您现在收看的是华视教育文化频道。接下来要播出的是日文二。皆さんお元気ですか？各位同学大家好，我是吴志秀，欢迎收看《空中日文二》的节目。那么希望大家呢，呃，透过这个节目呢，和我们一起快乐的学习日文。那么上一个讲次呢，我们学习的是呃，一形容词跟那形容词的呃并列的用法。那么今天我们要学习的是，昨日は風で頭が痛かったです的这个。一形容词跟那形容词的呃过去式的用法，那么我们这里要介绍的是一形容词跟那形容词肯定过去式的用法。好，那么要在课程开始之前呢，我们欢迎邱奇曼邱老师。各位同学，大家好，很高兴我们又见面了。上个礼拜我们学了一形容词跟那形容词并列的用法。不知道各位同学学的怎么样了呢？那老师就考考大家哦。如果你要说日文很有趣而且很简单，你会怎么说呢？是不是日本語は優しくて面白いですね？那如果我们要讲吴老师很元気です，而且他很親切です，你会不会说成吴先生は元気で親切ですね？如果你讲的跟老师说的一样，那就代表你学的不错哦。各位同学，我们一起再继续努力吧。那么这一课的主要的学习内容呢，要包含一形容词的过去式用法。那么一形容词的过去式要怎么变化呢？就是把鱼尾的“一”改成“卡达德斯”。譬如我们说“伊索嘎西”，变成“伊索嘎西卡达德斯”的这个用法。塔诺西就变成塔诺西卡达德斯。好，那么第二个句型的重点呢，要讲的是那形容词的过去式用法、啊。那么一样，把过去式的鱼尾把德斯鱼尾改成德西达，就变成过去式的用法。譬如我们看，西兹卡德斯改成过去式，就变成西兹卡德西达。キライデス就变成キライデシダ。那么这是我们这一课的句型的重点，要讲一形容词跟那形容词的过去式用法。好，那么首先呢，我们来看这一课的单字。那么请同学们跟着邱老师练习单字。じゃあ練習しましょう。大雨、大雨、遅く、遅く、学園祭。学園祭、風、風、気温、気温、小学生、小学生、外、外、太鼓、太鼓。人参、人参、病気、病気、イベント、イベント、強い、強い、ない、ない、低い。低い、若い
若いダメダメ打ちます打ちます出します出しますできますできます疲れます疲れます皆さんよく練習しました好那么以上呢就是我们这一课单词的部分那么因为中文里面的话呢呃没有过去式形容词的这个用法那所以呢同学们在学这个地方的话会不会觉得有点吃力呢是不是请邱老师来跟我们说明一下这一课的重点需要注意哪一些呢那首先还是从一形容词跟那形容词的不同看起那只要是一形容词呢很简单你只要把一去掉改成卡达的斯就可以了那如果是那形容词呢就直接把它的的斯改成的斯达这样就可以了那同学可以透过机械式的练习不断反复的练习直到很熟练那都能生巧你自然就能够很清楚的辨别这两,两种形容词的过去式的用法好那么谢谢邱老师给我们做了一个重点的提示那么接下来我们来看的是我们这一课的主要的重点的内容在哪里第一个昨日は風邪で頭が痛かったです昨天呢因为感冒所以头痛了一大嘎达的是这是一形容词的过去式的用法那么一,一形容词过去式用法的话呢把余尾的一呢要改成卡达的是譬如说寒い要变成寒木卡达的是难以就变成那嘎达的是那么意义的话呢呃这个地方请同学注意一下意义的话呢因为它没有形态上的变化所以要用它的同义词就用优意来变化那么优意要改成过去式的时候呢就变成有卡达的事例如今日は天気がいいです那么我们就变成今天天气很好那么如果改成过去式的话呢变成昨日はいい天気でした还这个是意义的话呢因为它没有形态上的变化所以呢变成只有意义的是跟意义天气修饰名词的用法今日は天気が良くないです良くないです改成否定型的时候意义的话呢要用优意的这个字来做变化昨日は天気が良かったです昨天天气很好所以意义的话呢不能改过去式要用优意来改变成良かったです好那么接下来我们来练习一形容词的过去式的用法。ゆうべ涼しい那么会变成ゆうべは涼しかったです。昨天晚上呢很凉爽。試験難しい就变成試験は難しかったです。考试很难。昨日の料理おいしい会变成昨日の料理は美味しかったです。昨天的菜非常好吃。昨日寒い会变成。昨日は寒かったです。昨天很冷。昨日暑い。会变成。昨日は暑かったです。昨天很热。那这是我们第一个句型一形容词的过去式用法。那么只要把鱼尾的一变成卡达的是那么就变成过去式的用法。只要在过去的时间发生这个形容词的这个修饰用法的时候呢都要把一形容词改成过去式。那么接下来我们要看的是第二个句型。昔しこの辺は口子が不便でした。那这里讲的是那形容词的过去式用法。从前这一代交通不太方便把不便的是要改成不便的是的。变成过去式的这个用法。例如我们来看。九字的是就变成九字的是的。从前很棒。好那我们待会来做这个那形容词过去式的句型练习。刚才我们谈的是那形容词的过去式的用法。接下来我们来看这个句型的练习。昔この辺交通
不便です。でも会变成。昔この辺は交通が不便でした。从前这一带交通不太方便。若い頃父歌上手です。でも会变成。若い頃、父は歌が上手でした。小さい時、私、人参、嫌いです。で、会变成。小さい時、私は人参が嫌いでした。小时候、我讨厌红萝卜。小学生の時、私、勉強、ダメです。会变成。小学生の時。私は勉強がダメでした。小学の時は我的功课不太好。好，那么再来名词、动词跟一形容词跟拉形容词的过去式的用法的规则呢？我们请来看这个下面这个表格。一形容词的话呢，譬如说おいしいです，改成おいしかったです。那么拉形容词呢，譬如说親切です。那么就变成新设置。でした。好，那么名词的话呢，先生的是，那么改成过去式就变成先生的是的。那么动词的部分的话呢，行きます。这个ます的话呢，改成过去式就变成行きました。好，那么以上就是我们名词、一形容词、拉形容词，还有动词的这个过去式的用法。那么接下来我们回到这个句型来看。昨日は風邪で頭が痛かったです。昨天的话呢，啊，因为感冒，所以头很痛。那这个地方的風邪で的话呢，是表示呃原因的这个用法。这个接续助词で的话呢，表示原因的用法，因为什么什么缘故的意思。好，那我们来接下来再做这个的例句练习。昨日は風邪で頭が痛かったです。昨天晚上呢，因为感冒而头痛了。昨日は病気で欠席しました。昨天呢，因为生病，然后就缺席了。好，那这是 day 的这个用法。那么接下来我们来看这个 day 的这个句型的练习。夕べ大雨、気温低い，那么变成。昨日は大雨で気温が低かったです。昨天晚上因为下大雨，所以气温很低。先週病気元気ない、那么变成。先週は病気で元気がなかったです。上个星期因为生病，所以没有元气。先週アルバイト勉強の時間。ない、那么变成。先週はアルバイトで勉強の時間がなかったです。上个星期因为打工，所以呢没有读书的时间。昨日試験、忙しい、那么变成。昨日は試験で忙しかったです。昨天呢因为考试，所以非常的忙碌。哦、我们这个句型练习了，呃，助词 de 的这个用法，那么名词加上这个 de 的用法，这里表示的是因果关系的用法，因为什么什么缘故。那么记得它是接在名词的后面。那么接下来我们来看的是第四个句型。試験は難しかったですからできませんでした。考试因为考试很难，所以呢，呃，都不会。那么这里的话呢，呃，是练习的是接续助词这个卡拉。接在动词、助动词，譬如说 must、des 等等的后面，或者是在一形容词、拉形容词的第三变化的后面的话呢，也就是说它是一个完整的句子的后面的话呢，加上这个卡拉，表示的是原因或者是理由的用法。所以中文意思就是因为怎么怎么样，所以的这个用法。我们来看这个例句。明日は試験がありますから、今晩はテレビを見ません。因为明天有考试，所以今天晚上不看电视。那这个地方的话呢，啊、呃，这个卡拉表示因为的这个用法。
昨日の試験は優しかったですからよくできました。因为昨天的考试非常容易，所以呢，啊，我考得非常好。那这里的卡拉接在一个完整句子的后面，那么表示因为的这个用法。昔ここは景色が綺麗でしたから、観光客が多かったです。从前呢，这里的景色因为很漂亮，所以呢。观光客非常的多 ，kire de s h i t a k a r 一样，这个 kara 记在这个完整句子后面，那表示因为的这个用法。ashita wa yasumi desu kara gakko e ikimasen。那么因为明天放假，所以呢，呃，明天不用上学。好，那这里是 kara 这个因果关系的这个 kara 的用法。那么记得它是接在一个完整句子的后面。那我们来做这个句型的练习。今朝忙しい。朝ごはんを食べませんでした。那么会变成。今朝は忙しかったですから、朝ごはんを食べませんでした。因为今天早上太忙了，所以没有吃早餐。午前風強い、外へ行きませんでした。那么会变成。午前は風が強かったですから、外へ行きませんでした。上午呢，因为风很强，所以呢，没有到外面去。昔この川水きれいです。魚が多かったです。好，那么句子会变成。昔この川は水がきれいでしたから、魚が多かったです。从前呢，因为这里的河流的水很干净，所以呢有很多鱼。昔ここ交通不便，人が少なかったです。那么会变成。昔ここは交通が不便でしたから、人が少なかったです。从前呢，因为这个地方交通不方便，所以呢人很少。所以这个副本的是哒，这是个完整句子，加上卡拉，表示因为的用法。因为这样子，所以导致ひどが少なかったです，所以导致人很少。好，那么以上呢，呃，就是我们这一课的剧情的重点。那么在剧情里面呢，呃，我们有介绍了一形容词跟那形容词过去式的用法，那么另外还有名词，还有动词的过去式的用法。那么再来呢，我们讲到的是。呃，表示因果关系的这个“で”这个名词加上“で”的这个用法，还有一个完整句子加上“から”的这个用法。那么，邱老师，你觉得这一课的重点呢？我们还需要给同学们做一些什么样提醒吗？就是那个“わ”跟“が”的这个句型，比如说“ここは交通が便利ですから”でしたから。这一类的，好，那我如果是在过去式里面的话呢，我们说这附近因为交通很方便或者是很不方便，那怎么样怎么样？这个时候呢，主要的主题是在讲这附近，所以我们就要说“ここは”，然后再提到它的交通不方便，这时候“こず”后面要用“が”，我们要特别注意这种句型，所以就要说“むかしここはこずが不便でしたから、人が少なかったです”之类的句型。好，那所以这个哇大主题跟小主语嘎的这个句型呢，请同学特别注意一下。好，那么这个地方呢，就是讲到大主题哇，小主语嘎的用法。好，这个地方呢，请同学们一样参照我们上一课上一呃日文一的这个课文内容里面呢，有谈到这个部分。好，那么接下来我们休息一下，进入我们的生活短句的部分。那么刚才呢，我们介绍了这一课的句型重点。那么只要同学们记住好这个句型，把不同的单字套换进去，那么自然就可以造出非常多的句子出来。那么希望同学们好好的练习，这里一定要掌握住呃拉形容词跟一形容词的过去式用法，因为在中文里面呢，我们并没有这个过去式的这个用法。好，所以这个地方请同学多多的留意。那么接下来就是我们这一课的绘画的部分了。首先我们先来欣赏这个生活短句，请看 VCR。
先週の学園祭はどうでしたか？いかがで楽しかったです。リナさんのクラスはどんなイベントをしましたか？日本の対語を打ちました。とても楽しかったですよ。そうですか。練習は大変でしたか？ええ、その前の2週間は毎日遅くまで練習しましたから本当に疲れました。でもとても楽しかったです。那么这篇呃的绘画呢，呃是发生在两个同学呢在聊他们的校庆的时候，呃又举办了什么样子的活动。那么现在我们来看这个绘画的一个文法的说明的部分。先週の学園祭はどうでしたか？这个上星期的这个校庆的活动呢，呃怎么样呢？如何呢？这里的どうでしたか的话是问对方的意见。把 this 改成 this 的，因为是上个礼拜的事情了，所以变成 do this 的嘎。请问上个礼拜怎么样呢？にぎやかで楽しかったです。にぎやか，这是那形容词。楽しい，这是一形容词。那么那形容词跟一形容词的并列的用法变成，好，哎，にぎやかで，用で的用法，这是那形容词的并列中止型用法。塔诺西卡达的是，那么因为是发生在过去时间呢，所以把塔诺西变成塔诺西卡达的这个用法。你那上呢，库拉斯哇，东那一边多西马西达嘎。好，这个库拉斯是指班级的意思。那你那上你的班级呢？好，你们有呃表演什么活动吗？东那一边多西马西达嘎，这个一边多是指活动呢，呃，项目的意思。好，你们班上有什么样子的表演活动吗？日本の太鼓を打ちました。这个太鼓就是大鼓。那我们说打大鼓的话呢，动词就用打ちます。那么这里因为发生在过去的时间哦，所以变成打ちました。日本の太鼓を打ちました。とても楽しかったですよ。非常的快乐。那么一样的事情是过去的时间，所以把楽しい变成楽しかった。そうですか。哦，是这样子哦。練習は大変でしたか？那么这个练习是非常的辛苦的吗？这个大変，我们之前学过，它表示很严重的啦，或者很辛苦的意思。那么大変，它是一个呃拉形容词的用法，所以呢，这里改过去式，所以变成大変でした。那么疑问词，大変でしたか？练习很辛苦吗？え、その前の二週間は毎日遅くまで。连休しましたから、本当に疲れました。是的，那么在之前的这个两个礼拜呢，呃，每天都练习到很晚，所以呢，非常的疲劳。这里的毎日遅くまで，这个遅く，这是一个名词型用法。遅くまで，这个まで我们之前学过了，是表示呃为止的意思，到很晚为止，叫做遅くまで。練習しましたから，から这里记在一个完整句子后面的から。所以呢，表示的是因为的用法。那么，因为之前都练习到非常的晚，所以呢，本当に疲れました。所以实在是非常的辛苦。这个本当に这里是副词的用法，相当的的意思。疲れました，很疲劳了，很疲倦了的意思。でもとても楽しかったです。好，这个でも它是一个接续词的用法，可是的用法。とても是非常的意思。塔诺西卡达的是一样，这里是塔诺西的这个过去式用法。可是呢，呃，非常的愉快，所以他的意思就是表示说，虽然很辛苦，可是呢，呃，非常的愉快。好，那么这就是整个文法的一个说明，还有这整个绘画的大意。那么请同学们呢，跟着邱老师来多练习几次，那么利用机会在日常生活里面来运用。皆さん一緒にどうぞ。じゃあ練習しましょう。先週の学園祭はどうでしたか。先週の学園祭はどうでしたか。賑やかで楽しかったです。賑やかで楽しかったです。リナさんのクラスはどんなイベントをしましたか。
リナさんのクラスはどんなイベントをしましたか。日本の太鼓を打ちました。日本の太鼓を打ちました。とっても楽しかったですよ。とても楽しかったですよ。そうですか。練習は大変でしたか。そうですか。練習は大変でしたか。ええ、その前の二週間は毎日遅くまで練習しましたから、本当に疲れました。その前の二週間は毎日遅くまで練習しましたから本当に疲れました。でもとても楽しかったです。でもとっても楽しかったです。皆さんよく練習しましたね。好。那么这是这一课的一个句型绘画的部分呢，哈，谢谢邱老师带我们练习。那么接下来我们再把那个 VCR， 我们再来看一次。先週の学園祭はどうでしたか。賑やかで楽しかったです。リナさんのクラスはどんなイベントをしましたか。日本の太鼓を打ちました。とても楽しかったですよ。そうですか。練習は大変でしたか。ええ、その前の二週間は毎日遅くまで練習しましたから本当に疲れました。でもとても楽しかったです。好，这是这一课的绘画的部分。那么，请同学们跟着短句，还有对照我们的课本的练习，重复的多做几次。那么，相信你一块就会，好，很快就学会了这些绘画短句了。那么，接下来我们要来看的是今天的歌曲的欣赏部分，请欣赏。幸せなら手を叩こう。幸せなら手を叩こう。幸せなら態度で示そうよ。ほらみんなで手を叩こう。幸せなら足ならそう。幸せなら足ならそう。幸せなら態度で示そうよ。ほらみんなで足ならそう。幸せなら肩たたこう。幸せなら肩たたこう。幸せなら態度で示そうよ。ほらみんなで肩たたこう。幸せならほっぺたたこう。幸せならほっぺたたこう。幸せなら態度で示そうよ。ほらみんなでほっぺたたこう。希望你喜欢今天的这首歌曲。那我们今天介绍了许多的呃用法，还有句型。那么希望同学们呢，对照着我们的课本，还有配合着我们的 VCR 里面的一些绘画练习，好好的来加强我们的日文。那么自然而然的话呢，你的日文就会变得很棒了。那我们今天的课程就到这里结束。马达，我爱西马小。